ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വിൻഡോസ് ടെൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സൈറ്റ് പോകുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്റെ വിൻഡോസിന്റെ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് പോയിട്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ വരും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈറ്റ് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സൈറ്റ് വരുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ നവംബർ അപ്ഡേറ്റ് പുതിയ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് വട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും കീപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മീഡിയ ക്രിയേഷൻ ടൂൾ സേവ് ആവും അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കാരണം അത് ഒന്ന് ലോഡ് ആവാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അവരെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുക അതിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ലോഡിങ് വരും ഗെറ്റിംഗ് എ ഫ്യൂ തിങ്സ് ടു റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ലോഡി ലോഡിങ് വരും നമ്മളൊരു യു എസ് ബി റെഡി ആക്കി വെക്കണം കാരണം ഒരു യു എസ് ബി എടുക്കുക യു എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം എയ്റ്റ് ജി ബി എങ്കിലും എടുക്കുക ഫോർ ജി ബി ചിലതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് ജി ബി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സോ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി യു എസ് ബി എടുക്കുക യു എസ് ബി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ തന്നെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ യു എസ് ബി ആണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഞാനിത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീഡിയ യു എസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇവിടെ എഡിഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ബൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ഫൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡി വി ഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് യു എസ് ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് അത് അതിനകത്തേക്ക് സേവ് ആവും ഇനി ബാക്ക് ആണെങ്കിലോ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ പാത്ത് ചോദിക്കും ആ പാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ആവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടെൻ ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബൂട്ടബിൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ബൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ദെൻ അത് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫയൽസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ഇതാണ് ഞാൻ ബൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഉണ്ടോ ബൂട്ടബിൾ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ഡ്രൈവിന് എന്ത് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കാരണം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവും ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലോസിങ് ഒക്കെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി ഡ്രൈവിന് പോയിട്ട് വിൻഡോസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ പോലെയാണ്
ആ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഡാറ്റയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടെൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരും കേട്ടോ ഈ വിൻഡോ ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കമാൻഡ്സ് ഈ സോഴ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ആ കമാൻഡ് കമാൻഡ്സ് അടിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്കത് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു സെറ്റപ്പ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഡിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവരുടെ നോട്ട് ലൈസൻസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അത് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ടിക്ക് ഇടുക അതിനു ശേഷം കസ്റ്റംസിൽ പോവുക കസ്റ്റംസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസ് എന്നുള്ള ഡ്രൈവ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിൻഡോസ് ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തു അതായത് തൊട്ട് താഴത്തെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് മൊത്തം പോകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിൻഡോസ് നാക്കിയിരുന്നത് അത് ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം തവണ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാളിങ് വിൻഡോസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളിങ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നിട്ടാണ് അതിനകത്തിൻ്റെ ഫിനിഷ് ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷിങ് ആയി ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ആവും യെസ് ഫിനിഷിങ് ആയി അതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നു സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പെൻ ഡ്രൈവ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചില സമയത്ത് ആ പെൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെലിൻ്റെ ലോഗോ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിൻഡോസിൻ്റെ ലോഗോ ചെയ്തു വന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഡിങ് ആണ് ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കുറച്ച് ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു വേണം കാരണം ഓരോന്നും ലോഡായി വരണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഴയത് വേണം പുതിയ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വിൻഡോസ് ടെണ്ണക്ക് പുതിയ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കണം വൈറസിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടെൺ അടിച്ചിട്ട് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ കമാൻഡ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് റെഡി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടോ ജസ്റ്റ് എ മൂമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റീജിയൻ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ സൈ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു മിനി ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ വൺ ടു ആഡ് സെക്കൻഡ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിസ് ഗോ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് പി സി അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂസർ നെയിം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഡ്മിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്വേഡ്
ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടേ വന്നാൽ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിക്കവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് മൂന്നിനും എന്തെങ്കിലും ആൻസർ കൊടുക്കുക ഇനി റഫ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോയാലും മതി ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ആണ് ദെൻ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റെഡിയാണ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാം ഒന്നും ലോഡായി വരണ്ടേ ഓക്കെ നമ്മുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രൈവ് ആണ് ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസ് എൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡ്രൈവുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഡ്രൈവ് എല്ലാം വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ പാനലെല്ലാം ടിക്കറ്റ് വെക്കുക ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്കിൽ വരും ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാം വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈഫൈയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റോ മൊബൈലിനോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്നത്ത് പോവുക സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വരാം ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തു സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വരാം അപ്ഡേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് വിൻഡോസിന് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവുകളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കാരണം ഡ്രൈവർ എല്ലാം ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം കയറണായത് ഇതിലോട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വരും സോ നമ്മൾ ആ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രൈവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ടോ സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം